Buongiorno a tutti, oggi parliamo di filtri magnetici in particolare. Buongiorno a tutti, oggi riparliamo di filtri magnetici, in particolare filtri magnetici della Freewell che mi ha mandato un kit di filtri da provare eh, sapete che io già avevo provato dei filtri magnetici la KNF eh, e mi erano piaciuti molto in questo caso eh, Freewell diciamo che fa un kit simile devo dire la verità di Freewell mi è sempre piaciuto il, la loro diciamo, estetica se volete il, la costruzione non avevo mai provato del, degli oggetti di Freewell ma li avevo visti e mi erano piaciuti molto e devo dire la verità già dalla scatolina si presentano uh, molto bene vedete insomma c'è questa ehm, questa custodia eh, che arriva con il kit molto carina e dentro ci sono eh, i vari filtri Freewell mi ha chiesto che tipo di filtri magnetici volessi provare io gli ho chiesto innanzitutto al contrario di come faccio di solito ho chiesto la misura 72 anziché l'82 di solito prendo l'82 che è la più grande e poi uso dei, eh, degli adattatori eh, di step up come questo qui vedete eh, questo qui appunto è un adattatore vediamo se riesco a farglielo mettere a fuoco bene da 82 a 72 avvito questo sull'obiettivo e eh, metto i filtri da 82 l'unico inconveniente è che per mettere un adattatore eh, step up bisogna ovviamente togliere il paraluce e avvitarci sopra il filtro step up tutto molto bello ed effettivamente comunque è molto più veloce avere un sistema magnetico perché una volta messo l'adattatore si può eh, togliere e mettere i filtri e quindi anche togliere, quindi non avere nessun filtro davanti e andare avanti così, scattare così nuovamente e mettere i filtri solo quando serve però ho voluto fare una prova evitiamo questo, prendiamo la misura esatta del, del mio obiettivo in modo che posso lasciare sempre l'adattatore e andare a mettere e togliere i filtri quando voglio ovviamente a questo punto posso tenere il paraluce eh, ma in alcuni casi va comunque tolto eh, perché sporgendo un po' fa sì che non si prendano bene e non si, e non si mettano bene i filtri proprio per una questione di manualità vediamo in che senso andiamo a prendere subito l'adattatore guardate quanto è fino l'adattatore della Freewell questa è un'altra cosa che mi è piaciuta molto questi filtri ingombrano davvero poco io adesso lo metto sopra il filtro UV che io tengo su, su, sull'obiettivo dei filtri UV barra diciamo protezione ve ne ho già parlato vi lascio un video qua eh, vi dico come vi ho detto già come la penso comunque metto questo qua sopra si avvita al volo però a questo punto io posso tenere sempre questo anello adattatore che non ha eh, lente di, ness di nessun tipo e eh, mettere e togliere il, il, il paraluce senza problemi quindi utilizzare l'obiettivo senza problemi in più insieme al kit insieme all'adattatore diciamo eh, c'è un tappo un tappo magnetico anche questo peraltro di metallo molto carino che messo davanti protegge eh, l'obiettivo quindi avete anche un tappo in più magnetico che peraltro è molto comodo e al solito potete insomma andare appunto a mettere e togliere il paraluce ovviamente come dicevo quando c'è il paraluce, ad esempio andare a togliere il tappo, potrebbe essere un po' un problema. Per questo dicevo che effettivamente eh, non, è, eh, non è comodissimo da usare con il paraluce quando avete i filtri sopra. Però, però, però potete appunto andare sempre in giro con questo e semplicemente togliere il paraluce quando dovete, eh, dovete mettere i filtri senza dover avvitare un filtro sopra. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il potere magnetico. Devo dire la verità, mh, a parte vedete, guardate quanto poco ingombrano, considerate che c'è il mio filtro eh, UV, che è il primo, eccolo qua, il filtro UV dell'OIA, che guardate quanto è spesso il filtro UV dell'OIA rispetto, adesso ci sono due filtri praticamente, cioè c'è l'adattatore e c'è anche il tappo. Se io vado a mettere qui il loro filtro, eh, vediamo se trovo il polarizzatore, eccolo qua, eh, se vado a mettere il polarizzatore, guardate anche il polarizzatore quanto è fino, vedete? Questo fa sì anche, tutta, diciamo, il fatto che sia così fino, fa anche eh, sì che anche se impilate un bel po' di filtri come in questo caso e avete la misura esatta, quindi non un filtro più grande, comunque c'è poco rischio di vignettatura. Eh, 
io alla vignettatura ci sono arrivato a uh, 16 mm su APS-C, quindi a 24 mm, mettendo tutto. Cioè se tengo il mio filtro che è OIA uh, UV che sporge molto, più l'adattatore, più il filtro polarizzatore, più altri due filtri di cui adesso vi parlo, uno e due, effettivamente così arriviamo a, a, diciamo, a una sporgenza davvero uh, alta perché considerate che finisce qui l'obiettivo e poi ci sono tutti questi effettivamente così vignetta se vado a togliere però il mio filtro UV da sotto la vignettatura non c'è quindi sicuramente tolto appunto il filtro UV mio che è appunto anche molto spesso andando a mettere all'adattatore più tre filtri della Freewell magnetici Comunque non si ha vignettatura a 24 mm e già questo direi che non è affatto male. In più, come vi dicevo, la forza magnetica è molto alta, in particolare, vedete che a volte è difficile staccarli uno dall'altro per quanto è. E, addirittura il filtro polarizzatore, certe volte ho avuto difficoltà a girarlo, è proprio bello incastrato. Questo è, diciamo, se volete potrebbe quasi essere una scomodità, eh, però in realtà fa sì che eh, insomma, siate molto al sicuro. Devo dire la verità, io anche con gli altri filtri, anche se erano meno potenti di questo, ci sono andato in giro con la macchina penzolone, con i bambini, sbattuta di qua e di là, col filtro attaccato non mi è mai caduto. Peraltro il filtro più, più largo era, no? Quindi questi che sono più stretti, diciamo, quindi vanno a, a filo con, con l'obiettivo e ehm, con una tenuta magnetica così alta veramente la possibilità che si stacchino secondo me è praticamente zero eh, dicevo che comunque attaccandoli tutti quanti eh, sporgono molto quindi a quel punto quando andate a mettere il paraluce eh, diciamo che sporgono quasi dal paraluce effettivamente eh, e quasi quasi riuscite a muovere il primo filtro ma comunque con difficoltà quindi comunque il paraluce va tolto messi i filtri e poi eventualmente però potete rimettere il paraluce per scattare quindi questo è, è ottimo allora veniamo ai filtri eh, come si comportano allora il eh, polarizzatore circolare per me è ottimo eh, l'ho confrontato appunto sempre con gli altri filtri che ho e come potete vedere le prestazioni sono praticamente le stesse eh, c'è una leggera dominante ma è normale io tutti i polarizzatori che abbia mai provato hanno una dominante forse i vecchi polarizzatori non circolari eh, ce l'avevano un po di meno eh, ma mh, comunque un minimo c'è ma oggi scattando in digitale in RAW eh, si corregge tranquillamente quella dominante senza alcun problema i filtri ND hanno sicuramente meno dominante ma anche loro un pochino ce l'hanno Freewell mi ha chiesto che tipo di filtri volevo provare e appunto oltre al polarizzatore che è sicuramente uno dei filtri più comodi da poter mettere e togliere quando si vuole ho chiesto due filtri ND ma non molto potenti il filtro ND4 che è due stop e il filtro ND di 16 che è 4 stop perché li ho presi così leggeri tra virgolette perché allora i filtri come gli ND1000 ND512 insomma questi belli potenti da eh, 10 stop 6 8 stop sono ottimi per le lunghe esposizioni se volete scattare le lunghe esposizioni quelle in cui insomma eh, il mare diventa quasi nebbia no? le cascate diventano nebbia cose del genere eh, è inevitabile diciamo dovete per forza usare filtri così potenti a quel punto scattate necessariamente ovviamente sul tre piedi. Quello che invece a volte non sono riuscito a fare e eh, per cui si ha bisogno di filtri ND non troppo potenti è ad esempio scattare un panning di giorno. Eh, se eh, c'è tanta luce non riuscite a fare la scia eh, diciamo dello sfondo della macchina eh, in, in, di passaggio perché siete costretti a scattare a tempi molto brevi quando diciamo con un'ottica magari stabilizzata come questa potreste scattare magari a un trentesimo e fare una bella eh, scia non riuscite a scattare un trentesimo anche chiudendo abbastanza il diaframma ed ecco qui che andare a togliere due stop eh, può avere senso come togliere mh, quattro stop o addirittura andarli a unire insieme perché appunto vanno si impilano senza problemi i filtri magnetici e mettere un ND4 più un ND16, sono due stop più eh, quattro stop, in tutto sono sei stop. 
e come vedete dai tempi si arriva ad esempio queste foto fatte in giorno pieno si riesce ad arrivare a tempi più lunghi per effettuare appunto magari un panning l'altra cosa è per i video in piano giorno se vogliamo rispettare la regola dei 180 gradi e quindi ad esempio io scatto io faccio i video 24 fotogrammi al secondo dovrei stare su un tempo di un 48 di secondo o un cinquantesimo diciamo che alla fine non, non si nota la differenza tra un 48 e un cinquantesimo anche perché non tutte le macchine permettono di andare a un 48 la xt3 sì comunque in ogni caso magari diciamo che vogliamo tenere la luminosità massima per sfogare lo sfondo perché stiamo facendo insomma un video di una persona quindi vogliamo sfogare bene eh, lo sfondo eh, non possiamo arrivare a un 48 ma vedete che c'è un tempo molto più alto a quel punto pieno giorno parliamo mettendo entrambi i filtri si arriva a ah, un cinquantesimo, diciamo mi sono fatto proprio i conti, avendo, volendo usare un'ottica più luminosa anziché f4 magari eh, 2.8 o 2 ci si può mettere anche il polarizzatore, eh, qui vedete che gli ISO sono un po' alti per mantenere un po' di dinamica, cosa che faccio normalmente nei video perché non avendo il RAW eh, si rischia insomma di, 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 di bruciare le altre luci quindi le macchine per avere più dinamica nel, nello scatto nel, quando si scatta in log o cose del genere si al, alzano gli ISO e poi vanno insomma un pochino a eh, comprimere tutto nel, nella dinamica che hanno però magari insomma non prendendoci questa dinamica si riesce anche magari a scattare addirittura usandoli tutti e tre considerate che il polarizzatore ha circa uno stop e mezzo mi sembra di perdita di luce quindi usandoli tutti e tre e magari a 200 ISO si riesce a fare un video a 48 eh, di secondo in pieno giorno con questi filtri ND. Eh, sì, lo so che si possono usare gli ND variabili, assolutamente, ma usare gli ND variabili vuol dire eh, comunque modificare un po' la scena, perché un ND variabile ha comunque un effetto di polarizzazione, mentre qua potete togliere il polarizzatore, usare solo i filtri ND e quindi avete l'immagine un po' più neutra eh, la polarizzazione comunque modifica un po' i colori può modificare ad esempio se ci sono degli schermi eh, può modificare anche proprio le immagini può scurire alcuni schermi dei cellulari o cose del genere un ND variabile è fatto con due filtri polarizzatori messi uno eh, contro l'altro e eh, che possono girare quindi a seconda di come i due vanno a polarizzare la luce praticamente ne fanno passare di più o di meno, ma l'effetto polarizzazione effettivamente c'è sempre. Se volete evitare questa cosa nei video dovete usare dei filtri ND normali. Tornando alla fotografia è comunque molto comodo avere un uh, adattatore da tenere sempre qui, finissimo peso veramente um, inesistente dell'adattatore e poi poter girare con il pacchetto diciamo, dei filtri, messi così, dove sta l'altra cosa? Eh, col pacchetto dei tre filtri, eccoli qui, sono tre filtri in questo caso messi uno sopra l'altro, più il tappo e eh, andarli a mettere e togliere insomma quando, quando serve. In descrizione vi lascio ovviamente i link e i riferimenti a tutti questi oggetti, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto il video like, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale, grazie mille di avermi ascoltato, come sempre buona fotografia e alla prossima, ciao ciao!